Bonjour. Merci de m'avoir invité à discuter aujourd'hui. On avait eu quelques problèmes techniques, mais j'espère que ça va dérouler bien par la suite. Je vais vous parler de mise à jour sur le, le M3, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Suivant. Next. Oui, on va discuter de la stratégie du marché disponible pour un bloc et on va parler en effet de, de la prise en charge en général. Next. C'est ça. Le building pulmonaire obstructive avant. Diapositive avant. Oui. La maladie pulmonaire obstructive chronique est une maladie euh, très euh, au courant et, euh, et, et sous-diagnostiquée. Euh, en effet, la façon de faire la diagnostic de l'impact, c'est pour la spirométrie. Et euh, la plupart des patients, même ici au Canada, ne reçoivent pas une spirométrie, alors la maladie est vraiment sous-diagnostiquée. Je vais vous faire entendre les résultats d'une petite étude qui fut passée chez les handicapticiens. En effet, on avait demandé de faire une spirométrie chez des patients de 40 ans et qui étaient fumeurs et fumaient plus que 20 à 4 années de cigarettes dans leur vie. Et on, 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 on a fait, on avait fait une spirométrie comme moyen de dépistage. Et la plupart de ces patients n'étaient pas au courant qu'ils faisaient de l'impact. Et juste en faisant un dépistage pour la spirométrie, on avait retrouvé que 20% de ces patients avaient des critères d'impact. Donc, deux tiers n'étaient pas au courant du fait qu'ils faisaient de l'impact. C'est une maladie euh, en fait. Euh, Très répandu, mais sous-diagnostiqué. Suivant, next. Yeah. On ne devient pas symptomatique avant qu'on perde beaucoup de notre fonction pulmonaire. Et c'est une autre raison pour laquelle euh, les patients sont sous-diagnostiqués. Yeah. Avant de développer une maladie particulière que les gens vont comp euh, comprendre, vont commencer à se plaindre d'un essoufflement, il faut perdre à peu près 30, 40, parfois 50 de la valeur de la fonction pulmonaire. Alors, euh, si on, a, on attend que les patients se plaignent, euh, souvent le maladie va assez augmenter. Et on euh, recommande à nos praticiens de faire la spirométrie comme moyen de dépistage chez des gens plus âgés que 40 qui étaient euh, des, des grands fumeurs et qui ont quelques symptômes, comme une légère essoufflement ou de la toux. Next. Et puis, la prise en charge de l'impact prend euh, beaucoup de plusieurs étapes. Il faut d'abord faire la diagnostic, bien sûr, soit par moyen clinique, mais comme je viens de vous mentionner, la spirométrie est le moyen de euh, confirmer la diagnostic. Une fois diagnostiqué, euh, il faut voir si les patients demeurent toujours fumeurs et la première étape, c'est l'abandon de tabac. Et en effet, c'est la seule mesure qui va servir à protéger la fonction pulmonaire. Il n'y a aucun médicament qui va... Euh, qui va euh, réétablir une fonction pulmonaire chez une fumeur. Um, les médicaments sont là pour soulager les symptômes pour, et pour empêcher des exacerbations, mais ils ne peuvent pas euh, restaurer une fonction pulmonaire. Alors, le premier état est toujours l'abandon du tabac, surtout si les patients sont. Et puis, on va parler au des traitements avec des, des inhalateurs. Suivant, next. Alors, la première étape, comme je viens de vous mentionner, c'est l'abandon du tabac. Et c'est vraiment l'étape clé. La seule façon de réduire le déclin de la fonction pulmonaire. Next. 
Et vous voyez sur ce graphique qu'au fur et à mesure qu'on dit um, ce qui se passe chez moi, à l'heure actuelle, qu'on uh, perd la fonction pulmonaire. Mais en rouge, on voit uh, que les gens qui ont été fumeurs, qui, mais qui ont cessé de fumer, ne perdent pas leur fonction pulmonaire aussi rapidement que des fumeurs assidus en uh, violet. Vous voyez, au fur et à mesure que les années passent, que la fonction pulmonaire tombe à, à peu près deux fois plus vite chez des gens qui continuent à fumer que par le vieillissement. Parfois, nos patients disent ben, je fume juste de temps en temps ou je ne fume que quelques cigarettes par jour. Donc, bien sûr, la perte de fonction pulmonaire n'est pas aussi mauvaise dans ces cas. Mais on le voit en gens que quand même, si on n'abandonne pas la euh, cigarette complètement, on perd quand même assez rapidement notre fonction de pulmonaire, peut-être un, un peu moins rapidement que chez les gens qui continuent à fumer beaucoup. Alors, en cas pour l'emphase sur le fait qu'il faut insister sur l'abandon de sa Next. Et ça ne prend pas beaucoup de temps et beaucoup d'efforts vraiment pour avoir au moins un certain effet. Ce graphique nous démontre que le taux euh, d'abandon, le taux de réussite pour l'abandon de tabac monte le plus de temps qu'on discute avec le patient et le plus de, de séances qu'on fait avec le patient. Alors, vous pouvez voir à, à grand, à, le contact total en minute à, avec le patient. Si au fur et à mesure de plusieurs en, en interviews avec vos patients, vous pouvez passer un total de à peu près 30 minutes, disons 5 minutes, 5 ou 6 fois par année, vous, vous, vous pouvez avoir un taux de succès de 20-25%, ce qui est égal à le taux de réussite avec les médicaments. Alors le fait de chaque fois insister à discuter 3 à 5 minutes avec votre patient sur la nécessité de cesser de fumer va avoir un impact. Alors, il n'y a aucune technique de faire secondaire de discussion. Alors, il faut insister sur le point que euh, vos patients devraient fumer. Et euh, souvent, ils ne vont pas le faire la première fois. Il faut faire ça avec gentillesse à chaque interview avec votre patient. Suivant. Next. Et puis, vos patients ont besoin de laisser. Uh, in the system medicamenteux, il existe plusieurs moyens efficaces pour aider vos patients. Une fois qu'ils ont décidé de la nécessité de cesser de fumer, parfois ils n'ont pas le moyen, uh, ils ont trop de physiques uh, uh, qui les uh, tiennent sur la cigarette et surtout leur uh, addiction uh, au nicotine. Alors, uh, le traitement, le uh, qui est souvent efficace et souvent la première étape qu'on fait, c'est le remplacement de la nicotine, soit moyen de la gomme, euh, les timbres, ce qu'on appelle le patch en anglais, est le moyen qu'on utilise souvent en premier lieu. Et il y a euh, trois doses normalement, une trentaine, une milligramme de la terme égale une cigarette chez les fumeurs dans un paquet de cigarettes par jour, 20 cigarettes par jour, on commence avec une dose de 21 mg pour 4 semaines. On espère que le patient va abandonner ou va cesser de fumer pendant cette période de temps. Si nécessaire, il faudrait en plus de quelques gommes de drogue, de nicotine ou quelques sprays. Il y a des sprays sur le voile aussi de nicotine pour aider les patients à passer à travers les premières quelques semaines, ils sont les plus difficiles. Et puis, graduellement, on fait un sevrage, on diminue à 14 mg de nicotine, un patch de 14 mg par jour pendant un mois, et puis 7 mg pendant un mois, pour arriver après 3-4 mois à sevrer complètement de nicotine. Le taux de réussite pendant le fait que les timbres est d'à peu près 30%. Uh, mais le taux de réussite dans long terme peut être 10 à 15 Mais ça ne semble pas beaucoup, mais quand même, si on est 10 à 15 d'abandon de cigarettes par année chez vos patients, 
ici, vous le répétez. Éventuellement, on a plus de questions. Bon, euh, euh, à ce jeune Alors, il faut continuer à insister euh, sur euh, un tel projet. Il ne faut pas se nourrir si il y a pas de monde qui peut. Ils ont trop le goût de recommencer à fumer. Continuez avec le timbre plus longtemps. Il n'y a pas de danger à continuer sur un timbre anti nicotine pendant des mois et des mois. C'est certainement mieux que de continuer à, à fumer. Il y a une autre façon qui devient assez populaire maintenant. On a dit le nom de la C'est-à-dire que des, des enfants une, une autre forme de, de cigarette qui ne contient pas la nicotine et euh, ces, ces appareils de vaccination contiennent aussi des produits chimiques qui pourraient euh, avoir des effets néfastes euh, sur euh, les membres, mais on, on le préfère quand même pendant une courte période de temps, si c'est la seule façon pour le patient, patient d'abandonner euh, la cigarette. On, on a pris l'utilisation de vapotage pendant euh, quelques mois. Il y a aussi des, des médicaments, des pilules qui pourraient être efficaces, surtout le fameux Champix de nicotine, qui est un antagoniste au récepteur euh, de acétylcholine. Euh, C'est des pilules qu'on prend aussi pendant trois mois. On commence habituellement avec la moitié de la dose. 0.5 mg pendant 3 jours, puis 0.5 mg deux fois par jour, puis finalement 1 mg par jour pendant 3 mois. À peu près 10 minutes, les patients vont se plaindre de la nausée, parfois des vomissements. Il y a 5 qui doivent, qui abandonnent le traitement à cause des effets secondaires. Mais quand même, la plupart du monde vont bien tolérer ce genre de traitement. Et euh, le taux de réussite, est à peu près 30 à 50 pendant la période de trois mois que les patients prennent les médicaments. Souvent, les patients recommencent par la suite. Alors, ils peuvent recommencer les pilules en, en Je ne sais pas si quelque chose comme ça a été disponible en Haïti. C'est normalement la deuxième étape qu'on fait. Alors, on commence habituellement par le remplacement de nicotine par temps. Suivant, next. Et puis, il y a la pharmacothérapie. Alors, une fois, j'espère que le patient a abandonné la cigarette, donc diminué la cigarette, même s'il continue à fumer, il faut quand même les soulager. Alors, euh, on a un cours à des pompes, et les pompes viennent dans plusieurs catégories, des euh, broncholatateurs et des anti-inflammatoires. Puis, il y a des broncholatateurs de courte durée d'action, et il y a des broncholatateurs de longue durée d'action. Et à l'heure actuelle, il existe des produits qui contiennent même deux bronchodilatateurs à court de durée ou deux bronchodilatateurs à, à longue durée. Alors, pour les patients qui ont peu de symptômes, on commence avec un bronchodilatateur de court de durée d'action, genre salbutamol ou hypotropine. Mais si euh, on voit que les patients ont besoin d'utiliser ça plus que euh, un ou deux fois par jour, ça veut dire qu'il demeure symptomatique dans la plupart du temps. On passe assez rapidement à des traitements avec des bons collaborateurs de manque de rédaction. Je dois insister sur le point que, en général, le MPOC se trouve avec des bons collaborateurs et en général, l'asthme se traite avec des anti-inflammatoires. Mais bien sûr, chez beaucoup de patients avec MPOC, on peut avoir un corps des anti-inflammatoires et je vais vous démontrer la place des, des corticoïdes par inondation chez les impacts. Chez les asthmatiques, on chez les impacts uniquement pour une, une, une petite uh, proportion du temps. Alors, une fois que vous avez décidé que notre patient a besoin d'un bronchoblatateur de longue durée d'action, on passe à l'étape suivante. Next. Alors, si vos patients ont besoin d'utiliser le ventre main, le fameux service de bord, ou le hypotropium deux fois, fois par jour, ça veut dire qu'ils sont symptomatiques la plupart du temps. Et si vous avez des euh, bronchiolateurs de longue durée euh, disponibles, c'est certainement une grande euh, amélioration par rapport à des bronchiolateurs de courte durée d'action. 
Il y a deux catégories, ce qu'on appelle des amla ou des akla, des anticholinergiques, antimuscarioniques, de longue durée d'action, et le prototype de ce genre de médication, c'est le thiotropion. Ça, c'est dans l'hypertropion, mais avec une longue durée d'action, une fois par jour. Alors, la plupart du temps, pour les patients qui ont besoin des bronchalentateurs de courte durée d'action, fréquemment, on passe un bronchalentateur de longue durée d'action. La plupart du temps, le thiotropium ou un des dérivés de thiotropium. Et, et on attend un mois ou deux pour voir si les symptômes comme la dyspnée et la toux sont beaucoup mieux maîtrisés. S'ils sont beaucoup mieux, on continue avec ça à la vie. Si par contre, les patients demeurent encore euh, dyspnéiques, on peut euh, réfléchir à ajouter un deuxième bronchulateur de longue durée d'action. Uh, normalement, un bêta agonie, un bêta 2 agonie de longue durée d'action. Ça veut dire deux stocks de bronchodilatation de longue durée d'action qui agit chacun de façon différente au niveau de la mixture uh, des branches pour uh, uh, maximiser les bronchodilatations. Suivant, next. Alors, la plupart de nos patients en heure actuelle um, au Canada on se trouvait soit avec un bronchodilatateur de longue durée d'action, soit avec les deux. Mais pour les patients, c'était pas vraiment du traitement de longue durée. Mais il y a une catégorie de patients qui font aussi assez fréquemment des intoxications. On va définir des intoxications euh, bientôt, mais comme des infections pulmonaires euh, avec la nécessité d'utiliser les antibiotiques et de la prévision. Euh, pour ces patients, et un ajout qui est considéré dans l'inhalation est souvent utile. Alors, il y a plusieurs phénotypes euh, de impact. Il y a des impacts qui n'ont bon, pas des exacerbations fréquemment. Et pour eux, les bronchodilatateurs sont suffisants. Et pour les patients qui ont fréquemment des exacerbations, surtout plus que deux ou trois exacerbations par année, on peut ajouter une corticostéroïde dans l'inhalation. Et comme vous le savez, on a, ça existe maintenant, les bronchodilatateurs, des agonistes avec des bronchodilatateurs de l'inhalation, en combinaison, dans le même pont. Suivant, next. Alors, ça nous donne quatre catégories, en effet, des patients. Alors, on ne traite pas tous les patients avec un pas de la même façon. Il y a au moins quatre phénotypes qu'on pourrait reconnaître. La ABCD. Euh, la A, c'est la catégorie des patients qui ont peu de symptômes et peu d'exacerbation. Pour eux, probablement, un bronchodilatateur de courte durée d'action, comme le salbutamol ou le hypotropium, est suffisant. Mais dans la catégorie B, B on retrouve des patients qui ne font pas beaucoup d'exacerbation. Vous voyez juste un exacerbation ou zéro par année, mais qui font plus de symptômes. Le score de 4, c'est un score des, des symptômes, et pour une 4 plus que 10, ça veut dire beaucoup de symptômes. Alors, pour des patients qui ne font pas des exacerbations, mais qui font beaucoup de symptômes, normalement, on va les traiter avec des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Comme j'ai mentionné, on commence avec un anticholinergique, l'antiotropien, et puis on ajoute des protagonistes de longue durée d'action comme l'indicateur ou d'autres médicaments dans cette famille. Puis dans la catégorie, on retrouve des patients qui ont peu de symptômes, mais qui font beaucoup d'exacerbations. Deux exacerbations au plus qu'un année. En effet, c'est une petite catégorie. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui font des exacerbations, mais qui ont des exacerbations, n'ont pas beaucoup de symptômes. Comme ils font beaucoup d'exacerbations, il faut ajouter une propre de l'inhalation, mais souvent, la catégorie C est traitée avec une combinaison d'un article de, 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 de propre de l'inhalation combinée avec un bécagonisme de longue durée d'action. Jean euh, Serotype, par exemple, qui serait disponible chez vous. Ça, c'est une petite nombre de, des patients. Il y a beaucoup de patients qui se trouvent dans la catégorie C. Ça veut dire qu'ils sont très symptomatiques. Et ils font beaucoup d'exacerbations. Deux exacerbations ou plus. 
Et eux, ils sont, la plupart du temps, traités avec ce qu'on appelle une triple thérapie. Une bêta-agoniste de longue durée d'action, euh, une anticholinergique de longue durée d'action et une corticostéroïde à l'inflation. Les trois font ensemble. Alors, quatre phénotypes, quatre types de traitements différents. On ne fait pas tous les traitements à l'heure actuelle de l'inversion. Next. C'est ça. Alors, comme ça, ça nous donne quatre catégories. Catégorie A, pour peu d'exacerbation, peu de symptômes, juste des bronchiolateurs de courte durée de l'inversion. La catégorie B, peu d'exacerbation, mais beaucoup de symptômes. Normalement, un bêta-agoniste de longue durée d'action ou un anti-muscarinique, un anti-coronavirus de longue durée d'action ou le, les deux, si le premier ne se lève pas sur les symptômes. La catégorie C, quand même, assez rare. Les gens qui font beaucoup d'exacerbation, mais pas, pas de symptômes en rentre d'exacerbation. Peut-être une combinaison d'un corticostéroïde avec un bêta-agoniste, comme dans le serotonin. La catégorie D, très fréquente, les gens avec beaucoup d'exacerbation. Quand même, ça représente probablement 30 à 40 de nos patients qui seraient sujetés à utiliser une triple thérapie. Suivant. Alors, j'ai mentionné peut-être 40 de nos patients devraient utiliser, 30 à 40 devraient utiliser une triple thérapie. Mais si c'est euh, un graphique qui demande de pratiques courantes, au Canada, chez les hommes des praticiens, dont 60% des patients sont traités avec une cryptothérapie. Alors, notre, notre devoir maintenant comme spécialiste au Canada, c'est d'expliquer à, à nos hommes des praticiens qu'ils utilisent un peu les corticostéroïdes. Ce n'est pas de l'asthme, ces patients, c'est de l'impact et les corticostéroïdes en, en innovation devraient être réservés pour des gens avec beaucoup de symptômes et avec beaucoup d'exacerbations. Peut-être à 30 à 40 des patients, pas à 60 comme utilisé à l'heure actuelle. Next. Et pourquoi est-ce que les stéroïdes, à cause que les hommes pratiquent beaucoup, parce que les stéroïdes en émulation combinés avec un bêta agonique de l'homme de C'est suite à une étude qui a été publiée il y a 11 années dans le New England Journal qui s'appelle Torch. On comparait une corticostéroïde en inhalation à une bronchiolite de longue durée d'action à la combinaison des deux ensemble. Et ça a démontré quand même, euh, c'était le serotide en fait, ça a été rare avec le ticazone, et ça a démontré qu'on euh, on peut penser que la qualité de vie peut être améliorée par la prise des deux médicaments ensemble. Suivant. Oups, on a sorti une. C'est ça, suivant. Oups, <rire> il passe. Mais si on ne peut pas, on va juste dire. Ok, okay c'est ça. Ah, oh, excuse-moi, oui, c'est ça. Mais par contre, ces patients sont sujetés à faire plus. Alors, oui, la qualité était améliorée euh, par le plus travaillé dans l'innovation combinée avec un bêta agoniste, mais au prix de faire euh, plus de pneumonie. 15% de pneumonie par rapport à 7% des pneumonies, c'est des gens avec placebo. Alors, il faut. Euh, suivant. Alors, il faut toujours balancer un effet bénéfique contre les effets secondaires. Alors, on voulait trouver des gens qui pourraient surtout bénéficier des corticostéroïdes en inhalation. Et, et chez ces gens, peut-être on serait prêt à prendre un petit risque euh, elle plus élevé de faire des pneumonies. Alors, cette étude qui a été aussi publiée dans le New England Journal il y a 8 ans avait démontré que les gens qui font des exacerbations fréquemment, euh, euh, les gens qui font eux ou plus d'exacerbations par année, sont euh, euh, programmés, si on peut dire, comme exacerbations fréquentes. C'est-à-dire, les gens qui font deux ou trois exacerbations par année, cette année, 
Et en genre, les gens qui ne font pas souvent des exacerbations continuent souvent à ne pas faire des exacerbations. Alors, on a des phénotypes des exacerbateurs fréquents et on a des phénotypes des gens qui ne font pas des exacerbations. Malgré le fait qu'ils ont une maladie importante, ils peuvent rester prêts, mais ils n'ont pas des attaques, ils n'ont pas besoin des antibiotiques, ils n'ont pas besoin des corticosteroïdes. Et ça représente en genre à peu près. 50% de nos patients. Alors, 50% de nos patients, ils sont malades, ils ne font pas des exacerbations, ils n'ont pas besoin des corticostéroïdes, on ne peut pas prendre le risque de les donner une pneumonie euh, parce que les faits bénéfiques des corticostéroïdes n'existent pas de toute façon chez eux. C'est surtout chez les exacerbateurs fréquents, les gens qui font année après année des exacerbations de plus, euh, qui vont bénéficier de la prise. Ça représente à peu près, comme j'ai mentionné, 30 à 40 des impacts. Suivant, next. C'est ça. On compare les dons exacerbateurs par les exacerbateurs. À peu près 25 30 des gens qui font vraiment des exacerbations très fréquemment. Alors, comme j'ai mentionné, il faut balancer vraiment un produit qui améliore la qualité de vie, diminue les exacerbations, mais pas avant de l'économie. Alors, pour vraiment balancer les gains, on, on, on traite avec des corticoïdes de l'amélioration chez des patients qui font beaucoup d'exacerbations, normalement deux et plus par année. Suivant. Alors, quel est le rôle de la double bronchodilatation en même temps? On avait mentionné que pour les patients qui sont symptomatiques de la plupart du temps, on commence avec un bronchodilatateur de l'onde de rédaction, souvent un anticorrigé, gentil, mais que pour nos patients qui restent essoufflés malgré ça, on pourrait euh, changer à un deuxième bronchodilatateur, normalement un bêta de agonistes de l'onde de rédaction, comme un indicateur. Suivant. Next. Et vous voyez que des produits de cadrol et interactuels, il existe trois ou quatre bronchodilatateurs bêta-agonistes de longue durée d'action avec une durée de 24 heures. Les anciens bêta-agonistes de longue durée d'action, le salmiterol et le formoterol, sont très utiles, mais eux, ils ont une durée d'action de 12 heures. Il faut les prendre deux fois par jour. Il existe à l'heure actuelle des bons réalisateurs dans cette catégorie avec 24 heures de durée d'action. Vous voyez ici que le VMS est soutenu pendant 24 heures. <coughs> Suivant. C'est ça, et le, on avait déjà mentionné que le thiotropium, un anticholinergique, un antimuscarinique de longue durée d'action, donne aussi des effets bénéfiques par rapport à l'anticholinergique de courte durée d'action. Ça veut dire une euh, bronchodilatation de BMS demeure élevée pendant un long temps. Suivant. C'est ça. Même chose. Suivant. OK. Mais si on peut, ici, on, on démontre que euh, si on combine un pétagoniste de longue durée d'action avec un anticholinergique de longue durée d'action en rouge. Il y a un avantage dans le VMS, dans la banque de l'attention, par rapport à l'utilisation d'un pétagoniste de longue durée d'action de salmiterol to court. Alors, en ajoutant les deux médicaments ensemble, les deux bronchodilatateurs ensemble, on peut espérer une meilleure banque de l'attention euh, par rapport à un son. Suivant. C'est ça, c'est un autre graphique pour démontrer que euh, en jaune, si on ajoute tout le ventilateur ensemble, on va gagner à peu près 200 millilitres dans le ventilation sur le VMS par rapport à juste 100 millilitres avec euh, un seul euh, ventilateur de l'ombre de Alors, on peut 
espérer à doubler les gains dans la fonction première en mettant à des collaborateurs de l'institution ensemble. Suivant. C'est une autre étude qui avait démontré que non seulement on peut, euh, les deux grands collaborateurs ensemble peuvent aider la fonction pulmonaire, ils peuvent aussi réduire de façon modeste, mais quand même, des, des exacerbations. Alors, si on met les deux produits ensemble, en bleu, par rapport à une, un anticorps énergique de longue durée d'action en jaune, on peut aussi avoir un effet sur l'exacerbation. Alors, les deux de bonnes collaborations donnent deux euh, effets bénéfiques, en effet. Améliorer son pulmonaire et aussi améliorer les exacerbations par rapport à l'utilisation de la hausse de longue durée d'action. Alors, si avec une bonne de longue durée d'action, vous avez un très bon résultat, tant mieux, on reste avec ça. Mais si vous n'avez pas un, un résultat euh, formidable, euh, la plupart du temps, on va, après un ou deux ou trois mois, rajouter une deuxième bronche pour essayer d'améliorer la fonction pulmonaire, mais aussi pour avoir un effet à diminuer les désacerbations de M3. Suivant. OK, voilà un cas typique euh, de impact très sévère, ce qu'on appelle Pink Puffer, qui a fait un emphysème et qui, euh, qui a un écrit, qui a une grande perte de, de sa force musculaire, euh, qui se tient en avant comme ça pour mieux respirer, parce qu'il y a une hyperinflation pulmonaire qui a besoin de l'oxygène, et qui font assez souvent des exacerbations. Alors, c'est quoi une exacerbation et c'est quoi le rôle des antibiotiques et des corticéroïdes par voie orale chez, 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 chez ce genre de patients? Suivant. Alors, c'est quoi une exacerbation? Parce que ces, ces patients sont symptomatiques la plupart du temps. Ils se plaignent de la toux chronique, ils se plaignent de la dyspnée chronique. Alors, est-ce qu'on peut les garder sur les antibiotiques tout le temps, sur les corticéroïdes tout le temps? Alors, bien sûr, non. Mais parfois, il faut qu'on ait des exacerbations. Soudainement, la plupart du temps, suite à une infection, soit virale, soit bactérienne, ils commencent à se plaindre d'une augmentation dans leur dyspnée et un changement dans leur crachat. Les crachats qui sont habituellement blanches deviennent jaunes ou verdâtres, le tout augmente, simplement augmente. Et si ça persiste pour au moins deux jours, on peut parler dans ce cas d'une exacerbation. Alors, le fait de cracher jaune ou vers un jour, euh, on ne considère pas ça comme une exacerbation. Un traitement avec l'antibiotique n'est pas nécessaire. Mais chez des gens qui font des exacerbations qui durent 48 heures, 72 heures, euh, on peut songer à ce moment à ajouter d'autres traitements, comme par exemple suivant. Ah, avant, avant d'y aller, juste pour vous souligner qu'une exacerbation de MPOC est très dangereuse pour les patients. Les patients hospitalisés pour un MPOC ont à peu près 8% de mourir pendant leur première hospitalisation et 23% de mourir après une année. Alors, le fait d'être hospitalisé pour une exacerbation de MPOC est très mauvais signe. Du prognostic. Donc, un quart de vos patients qui sont hospitalisés pour une exacerbation de l'impact sera mort dans ce cas. C'est des gens très, très malades et il faut le prendre au sérieux. C'est le même chiffre à peu près euh, par rapport à des gens qui meurent d'une crise cardiaque. Euh, les gens qui sont hospitalisés pour une crise cardiaque, au bout d'une année, à peu près un quart sont décédés. Et c'est le même chiffre de l'exacerbation. Alors, il faut vraiment le prendre au sérieux. Suivant. Alors, quel type de traitement est-ce qu'on peut utiliser pour essayer de diminuer ces exacerbations? Vous avez euh, déjà parlé des combinaisons des stéroïdes avec une bêta d'action. Dans l'étude, on a démontré que quand même, 
cette combinaison utile pour la motivation. Malheureusement, comme je vous avais aussi mentionné, on prie d'augmenter un tout petit peu le risque de pneumonie. Suivant. Et aussi, et si on ajoute un euh, anticholinergique de longue durée d'action, comme le thiotropium, et on vous démontre en, en jaune ici, les trois, euh, la triple thérapie par rapport à thiotropium tout seul, ça pourrait avoir un effet bénéfique sur les exacerbations. Alors, l'idée d'utiliser des pompes de longue durée d'action juste de temps en temps n'est pas une bonne idée. Une fois sur ces pompes, il faut continuer ça pour une longue période de temps, non seulement pour la réduction pulmonaire, mais aussi pour réduire les exacerbations. Comme est démontré dans la colonne, dans la ligne jaune. Suivant. Alors, les inhalateurs sont utiles pour continuer à les utiliser en long terme de diminuer les exacerbations, mais parfois, une grave exacerbation, on touche, on crache pendant 48 heures, on a beaucoup plus d'essoufflé, qu'est-ce qu'on peut donner comme La plupart des temps, on a un traitement avec la, la cortisone orale, la prednisone ou la prednisolone à la dose habituellement à 40 à 50 grammes par jour. Les premières études il y a 15 ans avaient suggéré un traitement de 10 jours suivant. Next. Mais à l'heure actuelle, il y avait d'autres études qui avaient démontré que cinq jours de traitement est suffisant. Alors, pour des gens qui font des exacerbations qui durent 48 heures et plus, normalement, je donnerais un traitement avec prednisone ou prednisolone 40 à 50 mg par jour pendant cinq jours. Suivant. Et parfois, il faut donner des antibiotiques euh, aussi. Um, surtout si les crachats sont verdâtres et persistent pendant uh, 48 heures ou plus, on ajoute un uh, antibiotique uh, suivant. Les recommandations pour uh, les uh, antibiotiques dépendent beaucoup de ce qui est utilisé localement et de la pattern de résistance. Uh, normalement, ici au Canada, uh, on aurait commencé avec un traitement par azithromycin ou par doxycycline pendant cinq jours. Alors aussi, il ne faut pas donner pour les exacerbations sans pneumonie un traitement par antibio de cinq jours est suffisant. On essaie d'éviter des antibiotiques uh, avec beaucoup de puissance, comme les fluoroquinones, les vaccins, les doxycycline. Uh, pour les premières exacerbations. Pour des gens qui sont très très malades et où, pour laquelle la première antibiotique n'a pas marché, on a tendance à utiliser des médicaments plus puissants comme des uh, fluoroquinolones, mais pas comme première choix. Suivant. Next. C'est ça. Pour les patients avec la maladie euh, modérée, on utilise euh, un antibiotique. On, on peut retourner? C'est ça. Pour les gens avec euh, un POC, une situation d'un POC, mais qui ont un POC modéré, on utilise des macrodés, des anticyclines, on peut utiliser des sulfamidés, so, so, sulfonamidés, euh, et on essaie de réserver le chloroquinolone pour des gens avec maladie plus importante, ou pour des gens qui ont fait un échec de premier euh, traitement par antibiothérapie. Alors, la plupart des exercices sont traités avec le plein de temps pendant cinq jours, et si les crachats sont très, très euh, verdâtres, on peut ajouter un antibiotique pour cinq jours aussi. Pas plus que ça. Suivant. Alors, un résumé de l'algorithme pour le traitement de l'impact, pour des gens qui ne font pas des exacerbations, quand même 60-70% de nos patients, on utilise des bons relaxateurs. Euh, normalement, de l'autorisation, 
Soit un anti-muscarinique, un anti-cholergique, un triatropium, soit un antagoniste de l'ombre de l'intention de la cathérale, soit les deux. Et pour les 30 à 40 ans, ils font deux ou trois ou quatre ou cinq exacerbations par année. On ajoute des antiviraux dans les relations, qu'on appelle une triple thérapie, une bêta-agoniste de l'ombre de l'intention, un anti-cholergique de l'ombre de l'intention, et un corpus-terré dans les relations. Suivant. Alors, encore pour vous résumer, il y a plusieurs types de phénotypes d'impact au traitement de nos impacts de toute façon. Les gens qui ne euh, font pas des exacerbations, mais qui font de l'emphysème ou de l'emphysème chronique, on utilise les ventilateurs de l'emphysème. Pour les gens qui font tous, mais pas des exacerbations, Uh, ils font uh, uh, beaucoup d'exacerbations, des cours de inhalation. Les gens qui ne font pas d'exacerbations dans la dernière colonne n'utilisent pas des cours de inhalation. Et puis, on peut uh, utiliser des antibiotiques chez des gens avec une maladie en impact, avec sécrétion purement, macrolide ou d'autres types d'antibiotiques. Suivant. Alors, juste pour vous démontrer un peu la panoplie de tous les pompes, en effet, ce sont des pompes qui euh, étaient très au courant, euh, qui existent encore, mais euh, qu'on utilise un peu moins en moins chez nos patients avec un euh, parce que la durée d'action de ces pompes n'est que 12 heures à la fois. Quand même, si on fait, beaucoup de nos patients continuent à utiliser, par exemple, le propium, les lames de l'antipression, le fameux handy leader, ou serotide, on appelle serotide chez vous, ou à la combinaison de port aussi. Mais la durée d'action de ces émulateurs en bêta-agonistes et corticaloïdes sont excellents. Ils existent à l'heure actuelle, des nouveaux produits avec une durée d'action de 24 heures. On va commencer là-dessus. Suivant. Avec toutes sortes d'appareils, là, là, une liste de tout ce qui existe maintenant. Alors, il y a 20 ans, on avait que euh, salbutamol et le trobrium, peut-être la combinaison, le fameux combuvant, sur trois ponts. À l'heure actuelle, on a un choix de vingtaine de ponts, à peu près. On, on va vous démontrer quelques photos. Suivant. Alors, il y a toutes sortes de ponts. Toutes sortes d'appareils, euh, ça porte vraiment de la confusion, mais ça donne beaucoup de poids à leur action. Il y a des patients qui vont bénéficier plus d'un euh, appareil avec, appareil avec un couvre sec, et même là, il y a plusieurs choix. Ou il y a des patients qui vont préférer un horizon d'auteur, et même là, on a plus de choix. Suivant. Et aussi à l'heure actuelle, on a euh, en Amérique du Nord, pour nous chez vous aussi, euh, quatre choix des produits qui peuvent combiner les euh, détagonistes de l'angle de rédaction avec un anticorpique de l'angle de rédaction. Alors, c'est assez facile. Euh, le patient peut prendre une combinaison de euh, bala et de bala ensemble. Une relation et c'est fini. Alors, c'est tout ce facile. Euh, bien sûr, là, je ne sais pas si tous ces produits sont disponibles chez vous, mais certaines patients vont probablement. Bien sûr, si les patients n'ont pas euh, une disponibilité pour ce genre de produits, continuez à les donner des bronchiolateurs de courte de rédaction. C'est juste que les bronchiolateurs de courte de rédaction soulagent les symptômes mais n'empêche pas les exacerbations. Et ces produits en combinaison fait les, les deux effets. Ça permet aussi de diminuer les exacerbations, alors il y a un avantage. Suivant. Next. C'est ça. Alors, pour terminer, pour résumer, 
Le même pas que tu as dit, tu es mortel avec des conséquences importantes. Le fait d'être hospitalisé avec une exacerbation d'une part euh, vous indique que votre patient a à peu près 20 à 25 de mourir, soit de son impact, soit de ses comorbidités qui sont associées avec un impact, cancer de poumon, maladie coronaire, rénale, hypertension artérielle, etc., etc. Alors, le plus tôt qu'on est capable de diagnostiquer l'impact, le meilleur, le, le plus tôt qu'on puisse commencer le traitement, le meilleur le pas pour euh, votre patient. La plupart des patients on, vont bénéficier de traitement par bronchiolite. Pas comme chez les antibiotiques où le traitement de base est des anti-inflammatoires associés des bronchiolites. Chez les impacts, la grande majorité n'ont pas besoin de corticoïdes d'annulation, juste des bronchiolites. Et pour le 25, 30, 35, peut-être 40%, ils font des exacerbations fréquentes. On peut songer à ajouter une corticoïde d'annulation. Suivant. C'est ça, c'est notre hôpital. Euh, malgré le fait que ça paraît beau, euh, j'ai beaucoup de problèmes techniques euh, pour vous rejoindre ce matin. Alors, euh, on n'a pas toujours à, à la fin point de la technologie, même ici. Et malheureusement, je ne peux pas vous entendre. Peut-être s'il y a des questions, vous pouvez les laisser avec euh, euh, Galit ou avec, euh, 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 avec vos contacts. Et je vais vous envoyer les réponses par écrit. Est-ce que c'est correct? Oui. Comme ça? Et toutes mes excuses pour les, euh, les défauts euh, techniques. Et j'espère que tout va bien chez vous. Et il faut dire qu'on avait eu un hiver euh, très dur ici. Et ça fait juste une semaine ou deux qu'on prend le soleil et qu'on a plus de, euh, de la neige. Je sais que vous, vous n'avez pas ces inquiétudes. 